ఓఎల్ఎక్స్ లాంటి ఫ్రీ యాడ్ వెబ్సైట్ లో ఫ్రాడ్స్ వలన చాలా మంది మోసపోతున్నారు ఓఎల్ఎక్స్ లో ఏదైనా వస్తువు అమ్మేటప్పుడు లేదా కొనేటప్పుడు మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో అప్రమత్తంగా లేకపోతే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఖాళీ అవటం మాత్రం ఖాయం ఏదైనా కొనేటప్పుడు ఎలా మోసపోతున్నారో చూద్దాం ఫ్రాడ్ చేసేవాళ్ళు ఖరీదైన బైక్ కానీ కార్ ఆర్ ఫోన్ ను చాలా తక్కువకే ఓఎల్ఎక్స్ క్విక్కర్ లాంటి వెబ్సైట్స్ లో పోస్ట్ చేస్తారు మామూలు ధర కంటే చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి చాలా మంది అట్రాక్ట్ అవుతారు డీటెయిల్స్ కోసం కాల్ చేస్తే వాళ్ళు ఇండియన్ ఆర్మీలో పనిచేస్తున్నామని లేదంటే వేరే సిటీలో ఉన్నామని మీరు కొనే వస్తువును కొరియర్లో పంపిస్తామని నమ్మిస్తారు ఆర్మీ అంటే చాలామంది నమ్మేస్తారు కావాల్సిన ఐడి ప్రూఫ్లు లేదంటే బండి డాక్యుమెంట్స్ ఆర్సీలు ఏ డాక్యుమెంట్ అడిగినా అన్ని డాక్యుమెంట్స్ పంపిస్తారు ఎందుకంటే అన్ని ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ నమ్మకం కుదిరాక పేమెంట్ యాప్స్ లైక్ పేటిఎమ్ గూగుల్ పే లాంటి మీరు వాళ్ళని నమ్మి అడ్వాన్స్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేశాక ఎంతో నమ్మకంగా మాట్లాడతారు మీరు కొన్న వస్తువుని కొరియర్ చేస్తున్నామని కొరియర్ డీటెయిల్స్ కూడా షేర్ చేస్తారు వస్తువుని పంపించాం కాబట్టి బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయమంటారు మనకి మోసం అర్థమయ్యేలోపే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తారు సరే కొనేటప్పుడు అంటే మనీ పే చేయాలి కాబట్టి మోసపోయాం వస్తువుని మనమే అమ్మేటప్పుడు ఎలా మోసపోతాం ఈ మధ్య ఓఎల్ఎక్స్ ఫ్రాడ్స్ లో చాలా మంది కొన్ని లక్షలు పోగొట్టుకున్నారు మీరు ఏదైనా ఒక వస్తువుని అమ్మడానికి వెబ్సైట్ లో పోస్ట్ చేస్తే సైబర్ నేరగాళ్లు మీకు వెంటనే ఫోన్ చేస్తారు వాళ్లకు చాలా బాగా నచ్చిందని మీరు అడిగిన ప్రైస్ లేదా దానికంటే ఎక్కువ పే చేయడానికి కూడా రెడీ అయిపోతారు మనల్ని నమ్మించడానికి మన ఐడి ప్రూఫ్ లో అడుగుతారు మనీ పంపించడానికి పేమెంట్ యాప్ డీటెయిల్స్ అడుగుతారు టెస్టింగ్ కోసం మీ అకౌంట్ లో ఒక రూపాయి లేదా పది రూపాయలు పంపిస్తారు టెస్ట్ చేయమంటారు ఆ తర్వాత అసలు మోసం స్టార్ట్ అవుతుంది పేమెంట్ యాప్స్ లో రిసీవ్ ఫండ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇది జనరల్ గా వేరే వాళ్ళ నుండి డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తారు వీళ్ళు ఆ ఆప్షన్ ని మాడిఫై చేసి మనకి మనీ పంపిస్తున్నట్టు రిక్వెస్ట్ పంపిస్తారు మనకి ఫోన్ చేసి పేమెంట్ గురించి మాట్లాడుతూ మన లైన్ బిజీగా ఉంచుతారు ఆ టైంలో మనకు వచ్చే మెసేజెస్ ఏమి మనం చెక్ చేసుకోలేము వాళ్ళు పంపించిన మెసేజ్ లో పే అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది పే అనే ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీ యూపీఐ పిన్ అడుగుతుంది మీరు యూపీఐ పిన్ ఎంటర్ చేసిన వెంటనే మీ అకౌంట్లో నుంచి ఇమీడియట్గా మనీ వాళ్ళ అకౌంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా కొనేటప్పుడు మరియు అమ్మేటప్పుడు రెండు సార్లు మోసపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈ ఫ్రాడ్స్ స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ మీద సరిగ్గా అవగాహన లేని వాళ్ళు ఎక్కువగా నష్టపోతున్నారు సో ఇలాంటి స్కామ్స్ వలన మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి తెలియని వాళ్ళకి మనీ పంపించకూడదు ఏదైనా వస్తువు కొనాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఫిజికల్గా వెరిఫై చేసుకొని నమ్మకం కుదిరాక మాత్రమే పేమెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి మనీ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి యూపీఐ పిన్ ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది ఓన్లీ మనీ పంపించేటప్పుడు మాత్రమే పిన్ ఇచ్ చేయాలి మీకు ఏదైనా మెసేజ్లో పేమెంట్ లింక్లు వస్తే దాన్ని ఎప్పుడు క్లిక్ చేయొద్దు మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి